大家好，我是大伟。脾胃不好的人不要再揉肚子了，意义不大。我发现很多人啊，喜欢在饭后的时候揉一揉肚子，特别是一些脾胃比较弱的朋友们，因为脾胃一弱嘛，它就会出现酸啊，这里胀啊，反啊。有的朋友脾胃一弱啊，一年四季啊，整个身体的状态啊，你的免的一个力啊，都拉不上来。这是什么原因呢？就是因为你吃进去的东西啊，没有办法转为能量。你要知道，脾胃乃后天之本，气血生化之源。光靠我们饭后这么揉一揉，增加一些微小的动力啊是不够的。其实呢，在以前就有一个很好的方法，这个方法是成体系的，就是说脾胃上面上下各有一把锁，只要把这两根脑筋给它打开，你脾胃的整个力量就会被释放出来。同时呢，这是一套方法，一共有两个步骤，大家跟着我仔细把这两个步骤学会了。你做完以后会发现，七七四十九天，整个脾胃强壮了。那么咱们话也不多说，直接把这个方法分享给大家，大家跟着我一起去做。首先呢，咱们先来讲脾胃上面的两根筋啊，这两根筋呢，你记住一个口诀，叫做上三下二，什么意思呢？找到我们的肚脐，肚脐称之为神阙。那么在肚脐上方三指啊，会你这手啊点进去以后，左右拨一拨，啊，反复的转一转，慢慢的里面会浮现出一根筋。我们在做的时候，千万不要把肚子啊就这样啊弯着去做，这样的话你找不到。整个身体挺起来，微微的啊，你看向后仰一些啊，向后仰一些，把它暴露出来，然后左右点一点。点进去以后，你看上下推一推，拨一拨，慢慢的你会发现里面跳出来一根筋，这根筋硬邦邦的啊。我们点进去以后，就这么去拨着它去转，转上一个三十下到四十下，这根筋就会打开了。很多朋友做的时候啊，会发现里面疼，为什么？这个地方就是我们经常脾胃运化不好所带来的一些精结，也是我们堵着的一个点。把这个地方先解开，上面三指，下面呢就很简单了，就是两指啊下二。做的时候一样的，身体往后面仰，手两个手呢先点进去啊，点进去以后左右拨一拨，上下推一推，挑动一下。慢慢的，你摸到里面有一个筋跳出来了，你的手能按在上面了。好，就这样微微的去转。转上一个三十下到四十下左右，慢慢的转，转着转着，很多朋友就上下一解开，肚子就开始咕噜咕噜的响。为什么？古人把这两把锁啊，称之为困着我们脾胃的锁。你的一些寒啊，你的一些湿啊，包括我们脾胃所运化不了的积累的东西，都堵在这儿。这两个地方，你看，一个是管我们的胃，一个管我们的脾。把这两把锁解开，那么脾胃的能力就会被释放出来。很多人做完以后啊，就感觉里面特别的舒服，肚子里面咕噜咕噜响。其实这就是把两把锁给解开了。咱们说这一套方法，它是一套的方法。为什么说一套呢？因为它两个步骤。第一个步骤啊，它叫做解法，就是说我们脾胃所积累的一些东西，我们得把它清扫干净，湿啊、寒啊，还有一些所积累的一些不好的精结，都要把它去解开。每天都要去做，然后呢，就是一个补法。什么叫补法？就是一个加法，往我们的脾胃里面去增加一些热量。你要记住啊，咱们的脾胃是不喜欢潮的环境的，不喜欢过热的环境的，它喜欢干干的，喜欢温温的。那么这个脾胃怎么去养它呢？南怀瑾老师啊，曾经就分享过一个方法，这个方法其实非常好，人人都应该收藏下来啊。我们记一下啊，你看，准备花椒六到七颗，艾蓉一小撮。桂圆肉准备一颗，那么咱们准备这三样物品放在研磨罐里面，把它研磨碎了，加入适当的蜂蜜，搓成一颗一颗的小丸子，把这个小丸子每天晚上就贴在我们的肚脐当中。为什么要贴在肚脐呢？肚脐这个地方啊，也被称之为神阙啊，都非常有名。那我们在小的时候啊，你看这里啊有一个小袋子，就挂下来了，你的能量都从这里进入进去了。所以肚脐这个地方其实是一个会呼吸的口。我们把这个小丸子放在里面以后封上，里面的精华就会在晚间我们睡觉的时候变成身体当中的能量。让我们的脾胃啊，逐渐的越来越强大，同时对于里面的一些环境还能带来很好的改善，很好的帮助。那么很多人会问啊，说大伟，你这个方法非常好，但是我自己也没有时间去做，怎么办呢？没有关系啊，大家可以和我用一样的成品，我拿出来给大家看一下。
大家看，就是我手上拿着这盒肚脐贴，已经帮助了很多人养好了脾胃，同时对于身上寒气重的、湿气重的，都能带来很大的帮助。那么这个肚脐贴为什么说它好呢？我们家里面人啊，包括我自己啊，都一直会用它。我们打开盖子，轻轻的闻一下，会闻到里面的味道啊，非常的浓郁。首先你要知道，味道越浓郁，说明里面的材料啊用的越真。然后我给大家读一下它上面的材料啊，你看有艾草、桂圆、花椒、陈皮、白芷、生姜啊，这六样比我们刚刚讲的又多了三样。所以呢，用它这个小丸子，把它这个包装纸打开。每天晚上睡觉之前就贴在我们的肚脐当中，再用它送的这个封贴纸，每天就把它贴好就行了，非常的简单，非常的省事啊！咱们自己在家啊，每天去贴。同时，我在这里告诉大家，咱们很多人啊，脚底上面啊是一年四季冰凉凉的，有些朋友啊腿脚啊感觉重啊，这个湿气比较大的，脚底上面涌泉，你记住，涌泉两个脚脚底晚上睡觉之前也可以贴上，你只要感觉湿气重啊，寒气大的朋友，涌泉也给它贴上，一贴贴上三颗，涌泉各一颗就两颗了，肚脐一颗就三颗。这个方法呢，其实我自己啊用了两个多月的时间，自己用完以后啊，你才知道这个方法有多棒。我刚开始贴的两到三天的时候啊，是没有什么太明显的感觉的。到了第四天左右啊，就感觉肚子里面咕噜咕噜响，总想往厕所去跑。那一天我记得上了四次厕所，然后到了第五天、第六天，基本上就没什么感觉了。这一圈肚脐这一圈啊发热，就感觉像一个小火苗升上来一样，这一圈热乎乎的，非常的舒服。而且呢，脚底上面我也贴过，脚底上面我贴起来是什么感觉？就是感觉脚上踩着两个小火苗，热热的。你要记住，涌泉这个口啊非常重要，把这个小火口的火力给它往上去升，咱们很多的一些湿啊、寒啊都悄悄的溜走了。所以这个方法呢，我在以前就分享过给很多的粉丝朋友们用，他们用完以后啊，都竖大拇指。很多朋友啊，五年的、十年的，甚至十五、二十年的，用完以后啊，都感觉非常的棒。我把这个方法分享给大家，大家感觉好的，你记住了，两个动作一起做。先是怎么样解开我们上下两把锁，这个要做。然后呢，就用我们里面的这个肚脐贴贴在这里，坚持七七四十九天，四十九天用完以后，你自己就知道，当你的脾胃强了，你的状态啊就会往上走，你吃进去的东西能变成能量，身上就有劲。好了，今天的视频就分享到这里了，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，今天啊来和大家聊一聊用艾灸去除咱们体内湿寒之气。那体内湿寒之气过重，首先影响的就是咱们的脾胃。那脾胃一旦受到影响，咱们吃进去的东西啊，它就消化不了啊，或者说我们上厕所的时候啊，就会出现不成形这样的一些现象。手脚呢，非常容易出现啊，畏寒、怕冷、无力啊，身体免疫能力啊也随之下降。那么，这里呢，给大家推荐两个穴位啊，第一个穴位啊，就是咱们头顶的百会穴啊。第二个穴位呢，就是咱们的关元穴啊。为什么这两个穴位呢？百会穴啊，咱们在进行给它进行这个艾灸的时候啊，它可以充分的帮助我们啊，这个排出身体里面的这个寒湿之气。所以说，很多啊，你会发现很多小孩儿，如果说出现感冒发热啊，那这个中医师都会拿这个艾灸啊，给他在头顶上面进行一些啊灸。那灸完以后，可能十分钟到二十分钟左右啊。他这个小孩啊，这个症状啊就明显减轻啊，鼻涕啊一下子也出来了啊，很多症状就全部发出来了。然后小孩呢也感觉轻松不少。那么，所以我们成年人呢也一样有效果。那我们没事的时候啊，可以拿那个艾灸啊，在咱们的头顶啊，百会穴啊，就是说我们头顶两个耳朵尖尖连线的这个位置中间。那我们因为是艾灸，所以说取穴啊不用这么准，所以我们大约是在这个位置啊，在在这个位置。就可以找到百会穴，我们拿那个艾灸去灸。那么灸的时间呢，也是有讲究的啊，不是说你一灸灸个三分钟、五分钟就行了。我们正常啊，一般是推荐是二十分钟到三十分钟，这是百会穴的穴位。那么还有一个穴位呢，就是关元穴。关元穴啊，它可以培元固本，然后呢，对于女性啊、男性的这个生殖系统啊，也能带来很好的这个帮助。而且关元穴啊，它是我们的一个啊、呃，这个补气。非常好的一个穴位，那么关元穴的位置啊也非常的好找，就在咱们肚脐啊，肚脐下方啊，四指啊这个位置就是咱们的关元穴。咱们一样啊，可以在在躺着的时候啊，用这个艾灸啊，对这个关元穴进行一个啊灸法。
。那么关元穴呢，因为它皮下的脂肪啊比咱们的头顶啊要丰富的多，所以关元穴选择灸法的时候，咱们一般啊在三十分钟左右啊。注意啊，千万不要啊灸伤。我们讲温灸，一定是皮肤感觉温温发热，慢慢的这个热力啊，它可以透过你的皮肤渗入到啊你的这个呃更深层的部位啊，感觉到呃微微的发热，那这样的效果是最好的。所以咱们取关元穴的时候啊，肚脐下方啊，比如我这里是肚脐下方四指啊，大约在这个位置，咱们就用这个艾灸啊去进行灸法。那么这两个穴位啊，我们做一次一般就需要五十分钟到一个小时左右，一周啊做一个两次就可以了。如果我们的身体没有什么问题，又想去养生，又嫌艾灸过于麻烦，依然可以用我们的手指啊点穴进行刺激，在我们的百会穴和关元穴啊去进行按压和点揉，一般一个穴道啊三到五分钟就可以了。那么今天这个视频啊，这两个穴位啊就可以很好的帮大家排除我们的体内湿寒之气，大家可以试一下。那我希望大家把这个。视频呢，发给身边的一些朋友啊、家人。那我是大伟，希望大家关注我的视频，点赞、评论，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在肠胃不好的人群非常的多，肠胃可以说是我们健康当中非常重要的一环，但是啊，特别难伺候。你比方说吸收过好了啊，你怕它过胖；吸收不好了，你又是说它太瘦了啊。这个肠胃呢，这个蠕动慢了啊，出现这种便秘啊，对于健康有影响。这个肠胃啊，它这个里面是受到一些刺激的以后啊，造成了拉肚子，对健康还有影响。总之啊，是非常难伺候。那么今天啊，大伟教大家一个镇电手法啊。什么叫镇电手法呢？就是这个方法技术啊非常好，应用广广泛，而且呢，对于肠胃上的问题啊，可以说是手到就解决啊。那么这个时候呢，就要介绍一个穴位，这个穴位叫什么？就叫神阙穴啊。那这个穴位啊，它是非常独到的，为什么呢？它和咱们的这个肠子啊，它可以说就是一个通道。神阙穴呢，就是咱们的肚脐，对吧？往里面走啊，就是咱们的肠胃。所以今天这个手法、啊，利用一些小窍门，就可以很好的刺激咱们肠胃。看一下怎么去做。首先呢，我们找到肚脐啊，在这里呢，我拿这个纽扣啊，代替我的肚脐。然后呢，我们的这个手指啊，就要像我一样啊，这样，啊，这样。这围绕着我们的肚脐，大家注意看，这个纽扣就是我的肚脐啊，我围绕着它啊，摆出这样的一个姿势。摆好了以后，怎么去做呢？啊，我需要把我的手按进去，往下去按压，那、啊、往下去按压，大家看一下啊，把手按压进去。那么因为是掩饰啊，所以我是站着的。我们做的时候啊，尽量是靠着啊。让肚子变软去做啊，靠着让肚子摸起来软软的就可以了。好，我们把手按进去，按进去以后啊，按的紧了啊，你比如说我里面紧了，动不了了，我要做什么呢？我要做一些拉扯啊，比如说两只手同时按进去以后，往左开始进行极限的拉扯啊，按进去往左拉。好，左边拉完以后，你看，然后我再往右拉啊，固定大概在两到三秒钟。右边拉完以后，看再往上啊，往上拉啊。拉完以后呢，再往下拉啊，就是左右上下啊，这样去动啊，看左啊拉到极限，好，再来右，好到极限停顿一会啊，然后再来上啊，停顿一会再下，再停顿一会再这样去拉。为什么这样做呢？啊，大家可以看啊，这个我们刚刚讲啊，这个神阙穴呢，就是我们肚脐啊和我们的这个肠子啊，它是一个最直接、最近的一个通道了。那我们在给这个左右拉的时候啊，其实呢，它是最有效、最直接的，就刺激到我们的肠胃啊。这种刺激呢，恰恰好，它就能给我们的肠胃啊进行一些调理啊。所以说，如果你经常感觉这个消化吸收上面有问题，肠子上面啊还感觉有些胀气啊或者难受啊，或者有一些便秘。你不妨啊，就做做这个方法啊。做完以后呢，它可能啊，这个立马就会有啊放屁啊，或者是通气啊这种啊这种感觉，甚至啊马上就想去上厕所了。那么这个方法呢，咱们记住顺序，左右上下啊算一次，每天做九次啊。建议是在饭后十五到二十分钟以后做啊。那么这样呢，就可以帮助我们保护一个好的肠胃。好了，今天的视频啊就到这里了。我是大伟，感谢大家对我视频的观看。那么每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频啊。
，大家点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天啊给大家带来一套非常有效果的十字通经法。那么这个方法啊不单单操作起来非常简单啊，同时啊功效啊也非常强大，它可以有效的帮助我们改善啊咱们比如肝气郁结啊啊这个胸闷啊有打嗝的症状啊，同时啊还可以帮助我们调理我们的一个脾胃啊。如果你有宿便啊或者肠胃不太好啊，胃里面总是反酸，用这个方法啊就对了。那么我们来看一下这个方法啊。怎么去做？那么首先呢，大家可以跟我一起啊，把手伸出来，然后用我们的指节啊，就是我手指的这一段啊，去在我们的胸口画一个横着的一啊，从我们的揪尾画到咱们的一个七门处啊，大约的位置。那画的时候呢，我们记住了，一定要用我们的指节啊，去横向的进行一个刺激啊。千万不要啊，做什么呢？用我们的软组织，比如说打鱼机啊，这样去做。那这样去做的话呢，效果啊，它就不如用我们指节做的好。我们来做一下啊，你看，一啊，使用指节贴近骨面啊，贴近骨面按揉下去啊，按下去以后来看，一有点疼，有点酸，有点胀啊，二，三。四啊，我们不要做多，我们就这样啊，划个十下，划到哪呢？很多朋友会问啊，其实就是划到哪？你你你看，划到这儿，我往后划，我划不过去了啊，就划到你的极限处就可以了啊。我们就画一个横向的一啊，画完横向的一十下以后，我们就要画一个竖着的一啊。位置的起点大约在我们的一个膻中穴啊，膻中穴啊，然后往下去走，大约到我们的肚脐啊，这里就可以了。然后画的时候注意，我们是用我们手的骨面啊，看我用我的手的这一面啊去进行画。那大家可以看一下啊，用我们的骨面，大家跟我一样把姿势做好，然后去走一啊，往下我们疏通个二十下啊。这个呢，其实是疏通了咱们的一个任脉，还有我们的一个肾经啊，我们就这样去走，往下去疏通，它可以去有效的啊刺激我们的一个肠胃啊，缓解我们比如说肠胃不好啊啊胃里面有胀气啊，或者我们有宿便啊，都可以帮助我们解决啊，我们就这样往下二十下，好，二十下做完了以后，我们继续啊去画个一啊，做个十下，做完十下再来二十下。这个动作啊，我们呃一个十字画完了以后，我们算一组，我们每天啊画三个十字，就是说，你看十下、二十下算一组啊，我们每天画个三次，画个三个十字就可以了。这个方法非常好，比如说你这个肝气有淤结啊，或者这个心胸啊不畅快啊，啊这个肠胃不太好，都适用于这个方法啊。很多中老年朋友们啊，想要养生啊，想要身体健康，没事啊就可以做一做啊。如果在做这个横向一的时候啊。有一些疼痛感啊，那我们手法呀、啊，尽量稍微轻一点啊，因为这个画一的时候啊，其实还是有一点微微疼的，这都是正常的。那么今天的视频呢，就到这里了。我是大伟啊，希望大家关注我的视频，点赞、评论、关注，每天啊都会分享一条有价值的养生小视频。好，谢谢大家。大家好，我是大伟。前两天啊，我的师姐给我发微信，她说她的手里面啊有一位五十多岁的会员啊，就是。脾胃一直不太好，后来找他去练习，练了一个非常神奇的动作啊，是太极当中的一个动作。结果呢，他的脾胃啊就越来越好。这个动作啊，我一直想去学着。今天呢，就趁着有时间啊，去找了我师姐啊，上门拜访一下，看一下他这个动作啊，究竟有哪里啊是那么神奇，能把人的脾胃啊，五十多岁脾胃不好的人啊，慢慢的把脾胃啊变得又强又壮，吃东西啊，消化吸收啊都变得很好。所以呢，朋友们，如果感觉这个动作好的，想要学的，一定要把这个视频啊收藏下来，因为我的师姐啊时间是非常的少，想要去见她一面是真的是非常不容易。今天呢，我把师姐请来了，让她亲自把这个动作啊教给大家。所以呢，大家一定要把视频收藏下来，好好的跟着我的师姐、啊、好好学一下。好了，下面呢有请我的师姐来给大家讲解一下这个动作怎么去做。下面呢，我先把这个动作给大家做一个演示，等我演示结束以后呢，我再给大家讲一讲这个动作。看起来好像是比较复杂。那我们在做的时候呢，首先第一点，我把两只手啊、呃、一上一下的画一个圆，看一下，啊，我画圆的时候是把我的右手往上抬，左手往下降，然后画了一个圆，就像我们是这个太极图，太极图的圆。好，手是这样做的。好，这个时候我双腿微屈，抬起自己的右脚的脚跟，脚尖着地，好，抬起来向。右向右方，把他脚给
伸出去，这个时候我的重心应该是落在自己的左腿之上。好，到这个位置，好，向左边稍微带一下，用自己的掌根，掌根带一下，好，带到右边，好，身体向右旋转，旋转过去以后，把左手放在自己的腰胯的位置。好，这个时候我的重心应该是落在右脚，放在这边，好，往前旋转，掌根往下一沉，好，旋转正。正对着前方，那我的两条腿的重心应该是一样的，重心落在两条腿的中间，这样的形状就可以了。呃，刚才我做的这组动作呢，可能对一些初学的朋友做起来可能是会有些难度，因为他对这个腿部的力量的要求会比较高。那我现在呢，把这个动作做一个简化。啊、呃，首先第一点呢，手部的动作是一样的啊，一上一下来摆好动作。好，但是呢，我的腿的动作可以稍微的站高一点，哎。到这边看我的脚尖是翘起的，好，把手搭上去，搭上去，好，旋转一下，哎，这个时候我的重心是偏高的，没有去蹲下去啊，这样这样站着就可以了。但是要注意，我的重心还是在右腿，然后转到这边来以后，旋转过来以后，重心放在两条腿的中间。我为什么要这么做呢？这个是太极图，对不对？画了一个圆，好，重心，这个时候我的这边为阳。这边是虚的，腿也是一样。这边是阳，这边是虚的。好，转到这边来以后，这边为阳，这边为阴，这是虚的。好，虚实相间，阴阳均衡。好，到最后面这个位置就可以。这样的话，对我们的身体长期去练习的话，一定会有好处。那么大家也看到了，刚刚我师姐做的这一套动作啊，就是太极当中的一个揽扎衣。这套动作是非常经典的一个动作，所以呢，通过这套动作的练习啊，打通我们身体当中的一个经络，特别是配合呼吸在念的时候，更能够调节我们的一个脏腑，让我们的脾胃越来越好。这套动作呢，我的师姐说啊，就是你每天早上啊起来的时候可以念一下，也可以呢晚上吃完饭以后啊，过一个一个小时左右啊去念。当然，你一定要把这个视频收藏下来，然后打开视频，跟着我的师姐的步骤啊，一步一步的开始念。你会发现啊，练习一段时间以后啊，你的身体的状态啊，精神状态啊，整个状态啊就不同了。为什么呢？因为只要脾胃强，我们的身体啊就会强壮，我们的精血啊，我们的气血啊就会变充足啊，整个人的身体啊自然。然也会变得健康起来。好了，今天的视频啊就分享到这里了。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。